Asante mwanafamilia kwa kutuchagua Umoja TV ili kuendelea kupata habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi yetu hii ya Tanzania. Asante pia wewe ambaye unaendelea kusubscribe Umoja TV. Habari iliyotufikia ni kwamba kikosi maalumu cha kupambana na uhalifu nchini kikiongozwa na Kamishna wa Operation ya Mafunzo ya Jeshi la Polisi CP Liberatus Sisabas ameongoza operation katika mikoa mitatu ambayo ni Geita, Kigoma na Kagera. Kitu gani kimejili hii leo msikilizaji na mtazamaji basi ambatana nami na hapa tunakwenda kumsikia Kamishna wa Operation na Mafunzo ya Jeshi la Polisi akielezea kina Gaubaga mamlaki wa sasa hivi jeshi la polisi Tanzania linaendesha operation kubwa katika mikoa ya Geita, e, Kagera pamoja na Kigoma. Na operation hiyo imeanza takriban mwezi miezi miwili iliyopita. E, kutokana na operation hiyo usiku wa kwa, kwa mkia leo majira ya kati ya saa moja na saa mbili askari polisi e, wa wilaya ya Biharamulu wakati wakiwa katika Doria katika barabara kuu inaelekea nchi jirani za Burundi pamoja na, na Rwanda katika eneo la Angazi Saba waliona kundi la watu likitoka katika e, katika Kapori askari polisi kwa haraka waliweza kushuka na kuwataka watu wao wajisalimishe lakini cha ajabu watu wao ghafla walianza kuwarushia askari polisi kwa sababu askari wetu wamefunzwa wakafunzika waliweza kukabiliana na kundi hilo na hatimaye waliweza kuwapiga risasi watu wanne kati ya wale kundi na baada ya ya, ya kuja kukagua eneo la tukio waliweza kukuta pia bunduki moja ina AK 47 lakini ikiwa na magazine iliyokuwa na risasi ipatazo saba lakini pia walipopekuwa miili ya watu wale waliweza kukuta kwamba walikuwa na 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 tochi mbili inavyoonekana watu wao walikuwa na dhamira ya kuteka magari katika barabara hii kwa sababu Siku za nyuma kulikuwa na kawaida ya utekaji wa magari katika eneo hili. Niseme kwamba jeshi la polisi sasa hivi limejipanga vizuri. Kule mkoani Kigoma katika wilaya ya Kasulu nako tunaendesha operation kubwa ambayo imeanza tarehe na mbili na inaendelea vizuri. Mpaka kufikia sasa kuna watumiwa wapatao mbili wameshetiwa mbaroni kwa makosa mbalimbali lakini kati yao 24 kwa matukio ya unyang'anywa kutumia silaha. Wamekiri kuhusika katika matukio mbalimbali lakini upelelezi zaidi unaendelea ili kuatia mbaroni wenzao ambao wao watakamatwa lakini pamoja na vihusika wanavyotumia yani bunduki na tunahuhakika muda si mrefu tutawatia uhalifu wengine mbaroni lakini pia vihusika vitakamatwa niendelee kutoa rai kwa uhalifu kwamba nafasi ya kufanya uhalifu sasa hivi haipo yeyote atakayejaribu atajutia uamuzi wake Nimekuwa nikisema siku zote mama mkanye mwanao usipomkanya tutamkanya sisi naomba nirudie tena yaliyo wakuta hawa yataendelea kuwakuta wengine watakao jaribu silaha aina K47 ambayo nimesema imekamatwa ni hii hapa silaha hii imefutwa namba zake namba zake hazionekani imefutwa kwa hiyo bado tunaendelea kufuatilia ndio kujua Silahi hasa kutokea maeneo gani. Ni humu humu chini au ni nje ya Tanzania. Lakini niongeze kwamba watu hawa ambao wamepigwa risasi na bahati mbaya kapoteza maisha wanakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 20 na 40. Bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo yeyote ambaye hata muone ndugu yake afike katika hospitali ya wilaya ya Biharamulo ili aweze kufanya utambuzi. Turudie tena yote atakayejaribu atangamia hizi ni risasi saba ambazo zimekutwa kwenye magazine magazine ambayo ni hii nikushukuru sana mwanafamilia ambayo umetuchagua na kuendelea kupata habari mbalimbali mimi ni Mary Mwakibete